Assalamualaikum. Aashiq Bhai, shomay dhalo achen, aam shushto achen. Aalad aane ki join kora chen. Shab ki chuk clear ki na to comment di jana ben. Farhan Asifat join kora chen. Aalad aane ki dekhte pachi. Aalad aane ki comment di jana ben. Shab ki chuk clear ki na. Aalad aane ki join kora ben. Aalad aane ki dekhte pachi. Aalad aane ki dekhte pachi. की जॉइन करें चाहें अपने देर कमेंट बुला देखा ट्राई कुछ ही उन्हें की जॉइन करें चाहें एक ही बारे क्लियर थी ना जाना भी जी क्लियर राष्ट्रमंडल में कौन राष्ट्रना शर्मिन दीप्तु जी क्लियर ओके आ शोभारी की क्लियर आ चाहे ओके सर क्लियर ओके ताहल हमरा क्लास तो शुरू करते पड़े ऐसे अपुन पुली शवरी क्लियर ओनी की जॉइन करते हैं ओनी की देखते बात थी हेलो भैया आहा भैया क्लियर जिक्शन पाल बोल सिंह क्लियर ओके अच्छा पुली बाकी देखो क्लियर Assalamu alaikum, I'm Zahid Rahman, 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 शवाई जो इन पुरे चंन पहले हमारे क्लास तो शुरू कर दी ओके आजकल क्लास टॉनिक विषय पुरे तो बोलना गौतम क्लास हमारा टॉनिक बोला विषय ने आवश्यक ना पुरे ची गौतम क्लास हमारा सेक्शन छोटे रोते एडमिशन नहीं है बोले ची सेक्शन आठ रोते कारा कारा एडमिशन दी तो बने हमारे शेड विषय गुरु नहीं है बिचार जो विषय शायद है जेटा कनेक्टेड जेटा शंपुर की तो शेष शॉप विषय के लोगों ने आम्रा किधी दे पड़े शाक को दी थे पारी एक बार आम्रा सेक्शन सिक्स से रेस गेस्ट नहीं आलोचना करें थी आप तार पर हो चुकी आई पेरेंट को था बोले थी आम्रा सेक्शन टेन है क्रिमिनल कोनस परिसेप को था बोले थी सेक्श एक बार सेक्शन 17 ने गिये, अमर बोले थे, what is admission? Admission होते हैं, शे स्टेटमेंट, जे स्टेटमेंट टा कोई फैक्ट नहीं शु, एवं रिलीवेंट फैक्ट शंपर के एक तब अपना होते हैं, एक तब उन्मान दे आमदर के, एक तब धारणा दे, ठीक है उसे, शे टा होते हैं, admission एवं admission टा खारा दिखे, शे टा सेक्शन छोटे रे ट्वेंटी थ्री पर जनता आलोचना करें थी आज के हमने ट्वेंटी फोर तक स्टार्ट करवो एवं आज के क्लास टॉप पूरी कर जनों ऑन एक बिशी गुरुत्व बने करते के दो टाइम सीक्यूअर्स में ठीक है सर दो टाइम सीक्यू ये टाइम तक आज में तो हमने आज शुरू करी आज के क्लास टा बिशी इम्पोर्टेन्ट हमी ये कहने फाइनेंस � प्रथम होता है गोता क्लास से हम रा बोले थी अपना एडमिशन है जेजाइगा टा सेक्शन छोटरों दिके हम रा स्टार्ट पुरी सेक्शन छोटरों दिके जिके स्टार्ट पुरी ताले एडमिशन शंभर की नाम रा पाय होते हैं अपना सेक्शन कोता एक्टिरिश पुज जनता शंभव तो एक्टिरिश ना की तेत्रिश एक तो कमेंटे जाना एडमिशन जेटा काम में बोली हुई चे जेटा काम में शिक्षिती बोलती पारी जेटा काम में शिक्षिती बोलती पारी ठीक है सर ये सेक्शन शॉट रोते के सेक्शन एक तीस शेड होते अब ना शॉट रोते के शुरू करे तेज को जून तो एवं आरेक्टा सेक्शन आसे शेडा होते हैं एक तीस आरेक्टा सेक्शन आसे हम इधर बोलना पी शेडा होते ए ही सेक्शन बुलो शुद्ध मात्रा सिविल मामला के तरह पुरी जो बाद दवानी मामला के तरह पुरी जो ये गुला उन्नो जगह पुरी जो ना हैं ये गुला दवानी मामला के तरह पुरी जो ए ए एडमिशन है ए ही जाएगा ही सेक्शन 20 फुट तक के स्टार्ट करे अपना रूप से सेक्शन 30 फुट जनता ए ही जाएगा था शुद्ध मात्रा फोर्स दरी मामला के तरह पुरी जो 
বা ক্রিমিনাল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা ক্রিমিনাল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ওকে 17 থেকে 23 এবং 31 শুধুমাত্র সিভিল মামলায় প্রয়োগ করা যাবে আর 24 থেকে 30 পর্যন্ত ক্রিমিনাল মামলায় প্রয়োগ করা যাবে আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে 24 থেকে 30 ওকে সো 20 থেকে 30 আলোচনা করার আগে গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি সেকশন 17 থেকে স্টার্ট করে 23 এই অ্যাডমিশনের এই পার্টটা আমরা আলোচনা করেছি এই অ্যাডমিশনের সাথে সম্পর্কিত আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে 31 তাহলে আজকে আমরা 31 টা একটু দেখে ফেলি দেন আমরা এই জায়গায় চলে যাব সেকশন 31 এ বলা হচ্ছে আপনি 17 থেকে স্টার্ট করে 23 এর মধ্যে যে অ্যাডমিশনটা দিয়েছেন যে স্বীকৃতি দিয়েছেন এটা চূড়ান্ত প্রমাণ নয় এটা কনক্লুসিভ প্রুফ নয় এটা চূড়ান্ত প্রমাণ বা কনক্লুসিভ প্রুফ নয় ঠিক আছে আপনার এটা কনক্লুসিভ প্রুফ নয় এটাকে রিভার্ট করা যাবে এটাকে খণ্ডন করা যাবে এটাকে আপনি সাক্ষ্য এনে খণ্ডন করতে পারবেন ঠিক আছে সাক্ষ্য এনে খণ্ডন করতে পারবেন তার মানেটা কি আপনি বলতে পারবেন আমি যখন স্বীকৃতি দিয়েছিলাম তারা আমার গায়ে অস্ত্র ধরেছিল আমার পিছনে আমাকে বেঁধে রেখেছিল আমাকে মেরেছিল ধরেছিল ব্ল্যাকমেল করেছিল ঠিক আছে এই সব কিছু করে তারা আমার থেকে স্বীকৃতি আদায় করেছে আমার মুখ থেকে কথাটা বের করেছে তাহলে এটা যদি কনক্লুসিভ প্রুফ হইতো তাহলে আপনাকে কথা বলতে দিত না কিন্তু এখন আপনি যে বললেন আমাকে তারা ধরেছে মেরেছে হুমকি দিয়েছে এই জন্য আমি বলেছি আমার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে এই জায়গাটা আমার নয় আমি দখলে ছিলাম না তারা দখলে ছিল এই কথাটা আমি এই জন্য বলেছি তাহলে দেখেন সেকশন একত্রিশে বলা হচ্ছে সতেরো থেকে তেইশ পর্যন্ত যে অ্যাডমিশনটা দিয়েছি যে স্টেটমেন্টটা আমরা দিয়েছি সেই স্টেটমেন্টটা কনক্লুসিভ প্রুফ নয় এটাকে রিভার্ট রিভার্ট করা যাবে খণ্ডন করা যাবে ঠিক আছে তবে এটা স্টুবেল হিসেবে কাজ করবে এটা কি হিসাবে কাজ করবে বললাম এটা স্টুবেল হিসেবে কাজ করবে এটা স্টুবেল হিসেবে কাজ করবে স্টুবেল হিসেবে কাজ করবে স্টুবেল হিসেবে কাজ করা মানে কি আপনার মুখ এটা হচ্ছে ধরেন হচ্ছে আপনার মুখ এটা আপনার মুখে হচ্ছে কষ্টের দিয়ে দিবে আপনার মুখটা বন্ধ করে দিবে আপনার মুখ অফ করে দিবে আপনি যেটা অ্যাডমিশনে একবার বলেছেন আমার থেকে দশ হাজার টাকা পাবে বিশ হাজার টাকা পাবে আমি দখলে ছিলাম না আমি এই জায়গায় ছিলাম না আপনি তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন না একবার বললেন আপনি স্বীকৃতি দিয়েছেন আমি দশ টাকা আমার থেকে পাবে পর আপনি বললেন যে না কই আমি তো আট হাজার টাকা বলেছি এই কথাটা বলার সুযোগ নেই ঠিক আছে এটা স্টুবেল হিসাবে কাজ করবে ওকে এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক সমস্যা করছে আচ্ছা আর নেটওয়ার্কে সমস্যা করছে সবার একটু কমেন্টে জানাবেন হ্যাঁ নেট ওকে একজন কমেন্ট করেছে হচ্ছে নেটওয়ার্ক সমস্যা করছে বাকিদের কি নেটওয়ার্ক সমস্যা কিনা কমেন্টে জানাবেন আমি হঠাৎ করে খেয়াল করলাম এম ডি জয়নাল জাকিরিন বলছে নেটওয়ার্ক সমস্যা করছে কিন্তু আমি তো এইচডি দেখতে পাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম একটু কমেন্টে জানাবেন নেটওয়ার্ক ঠিক আছে কিনা না আপনাদের কি সমস্যা হচ্ছে না করতে একটু কমেন্টে জানাবেন না সমস্যা নাই বাকিদের কি অবস্থা সবাই একটু কমেন্টে জানান বাকিদের কি অবস্থা কমেন্টে জানাবেন সবার কমেন্ট দেখতে চাই সবার কমেন্ট দেখতে চাই নেটওয়ার্কে কি না সবাই একটু জানান সবাই একটু জানান নেট ঠিক আছে কি না নেটওয়ার্কে না ভাইয়া সমস্যা নাই ওকে নেটওয়ার্কে ক্লিয়ার আছে ভাইয়া জিকশান পাল বলছেন ক্লিয়ার আমিও এসডি দেখতে পাচ্ছি তাহলে সমস্যাটা হচ্ছে জয়নাল চাকরি আপনি সিলেট থেকে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমার মনে হয় আপনার নেটওয়ার্কে সমস্যা তো যাই হোক আপনি এখনও যদি সমস্যা হয় পরে কিন্তু আপনি ক্লাসটা ভালোভাবেই দেখতে পারবেন কারণ আমরা যেহেতু ক্লাসটা রেকর্ডেড রাখি ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমরা ক্লাসে ফিরে যাই না ওকে আছে ওকে ফাইরুজ হাসান বলছেন ওকে মোহাম্মদ শামসুদ্দিন বলছেন নেটওয়ার্ক আছে তাহলে আমরা যে কথাটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে সতেরো থেকে তেইশের মধ্যে আমি যে অ্যাডমিশনটা দিয়েছি যে স্টেটমেন্টটা আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে কনক্লুসিভ প্রুফ নয় তার মানে হচ্ছে এটাকে কন্ডন করা যাবে কীভাবে কন্ডন করা যাবে সেটাও আমরা বলেছি এরপর আমরা বললাম তবে আমার যে বক্তব্যটা এটা স্টেবিল হিসেবে কী করবে কাজ করবে স্টেবিল হিসেবে কাজ করবে এবার আমরা একটু দেখে নিই সেকশান একত্রিশে কী দেওয়া আছে এ বিষয়টা আমরা একটু দেখে নিই কেন দেখে নিচ্ছি সেটাও আমি আপনাদেরকে জানাবো কারণ পরীক্ষায় আপনার ডিডিলি সেকশানটা তুলে দিয়ে বলবো যে এটা কোথায় আছে সেকশান একত্রিশে বলা হচ্ছে অ্যাডমিশান আর নট কনক্লুসিভ প্রুফ অফ ম্যাটার্স অ্যাডমিটেড ইংলিশটা দেখেন বাংলা না বাংলাও দেখতে পারবেন বাংলা না নিজেরা পারবেন অ্যাডমিশান আর নট কনক্লুসিভ প্রুফ অফ দ্য ম্যাটার্স অ্যাডমিটেড ম্যাটার্স অ্যাডমিটেড যেই বিষয়টা আপনি অ্যাডমিট করেছেন স্বীকার করেছেন অ্যাডমিশান সেটার কোনো কনক্লুসিভ প্রুফ নয় চূড়ান্ত প্রমাণ নয় বাট দে মে অপারেট এটা কাজ করতে পারে অ্যাস স্টুবেল স্টুবেল হিসেবে আন্ডার দ্য প্রভিশন হিয়ার ইন আফটার হিয়ার ইন আফটার 
কন্টেন্ট এখানে যে ধারাগুলো আছে যে প্রভিশনগুলো আছে সেগুলোর অধীনে এটা স্টেবল হিসেবে কাজ করতে পারবে স্টেবল হিসেবে কাজ করতে পারবে তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যদি বলে আপনার হচ্ছে যদি বলে এডমিশন আর নট কনক্লুসিভ প্রুফ অফ ম্যাটার্স এডমিটেড এরপর বলল যে কি বাট দেন এ অপারেট এস স্টেবল স্টেবল আন্ডার দা প্রভিশন হিয়ার ইন আফটার কন্টেন্ট এটা কোথায় আছে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করে তাহলে आंसर হবে দাঁড়া 31 পরীক্ষায় आंसर হবে দাঁড়া 31 কিন্তু আপনারা অনেকেই পরীক্ষায় থাকবেন দাঁড়া 30 পরীক্ষায় আপনারা দাঁড়া 30 লাগাবেন অনেকেই অনেকে দাঁড়া 30 লাগাবেন আবার অনেকেই 117 লাগাবে কেন 117 লাগাবে এটা আমি একটু পরে বলবো অনেকে 117 লাগাবে 30 লাগাবে তবে আমি অনুরোধ জানাবো আপনারা 31 ই দাঁড়ান আমি জানি আপনারা এই ধরনের ভুল পরীক্ষা করবেন সুতরাং এটা করা যাবে না তাহলে 31 তাহলে সেকশন 31 আমরা যে বিষয়টা বললাম এটা আমি যদি সামারি করি এটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে সেকশন 17 এবং 23 এর মধ্যে আমি যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছি যে এডমিশনটা আমি করেছি এটা কনক্লুসিভ প্রুফ নয় এটা চূড়ান্ত প্রমাণ নয় আমি যে কথাটা বলেছি এটা একেবারে চূড়ান্ত প্রমাণ নয় কোড একেবারে মুখ বন্ধ করে এটা বিশ্বাস করবে না এখন আমি কোডকে বললাম ইউর অনার আমি এডমিশন দিয়েছি দর্শকে কিন্তু আমাকে এডমিশনটা নেওয়া হয়েছে হুমকি দিয়ে ফ্যাট দিয়ে এবং অন্যভাবে এটা কোনো সারিসি করে আমার থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এটা আপনাকে কি করার সুযোগ দিচ্ছে রিভার্ড করার সুযোগ দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটা কনক্লুসিভ প্রুফ নয় তবে এটা স্টেবল হিসাবে কাজ করবে আপনি যেটা একবার বলেছেন পরবর্তীতে আপনি এটার বিপরীত কিছু বলতে পারবেন না ঠিক আছে এটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রশ্ন এখানে বিভিন্নভাবে আসতে পারে যেমন পরীক্ষায় এই যে পর্ব বললাম এটা আসতে পারে এটা বলতে পারে এডমিশন আর নট কনক্লুসিভ প্রুফ ম্যাটার্স এডমিটেড বাট দে মে অপারেট অ্যাজ স্টোকেল এই কথাটা কোথায় আছে आंसर হবে সেকশন 31 পরীক্ষা আপনারা দেখাবেন সেকশন কত আপনার হচ্ছে পরীক্ষা আপনারা দেখাবেন আর সেকশন 32 33 34 এগুলো দেখাবেন এটা आंसर হবে সেকশন 31 মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা একটু জেনে রাখবেন তাহলে আমরা এডমিশনের বিষয়ে 17 থেকে 23 এবং 31 টা লিংক আপ করে শেষ করলাম এবার আমরা চলে আসি এই জায়গায় আচ্ছা তাহলে আমরা এডমিশন নিয়ে যে দেখো কথাবার্তা বলছি এডমিশন আমরা অনেকগুলো কথাবার্তা বললাম ঠিক আছে এডমিশন বা যেটাকে আমরা বাংলায় বলি স্বীকৃতি আচ্ছা আরেক ধরনের এডমিশন আছে এটা একটু বলে ফেলি আপনাদেরকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে দেখলাম ঠিক আছে দেখেন আপনি যে আরজিটা দিয়েছেন একটা মামলা করবেন আমরা জানি সিভিল মামলা করতে হয় আরজির মাধ্যমে বা প্লেন ডায়ারের মাধ্যমে আরজি ডায়ারের মাধ্যমে মামলা করতে হয় এখন আপনি অনেক কিছু লিখলেন আপনি তার থেকে টাকা পাবেন আপনি সেই টাকা মানে আমরা যা বক্তব্য সব কিছু লিখলেন এখন যিনি বিবাদী আছে আমরা জানি যে বিবাদী রিটার্ন স্টেটমেন্ট জমা দিবে বা লিখিত জবাব জমা দিবে এখন বিবাদী যদি লিখিত জবাবের মধ্যে বাদী যে বিষয়গুলো বলেছে যে বিষয়গুলো দাবি করেছে যে কথাটা লিখেছে সেটা যদি বিবাদী যদি আপনার স্পেসিফিক্যালি এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এখানে যা যা লিখেছে সেই কিছু নির্দিষ্টভাবে যদি না বলে আমি দুই নাম্বার অস্বীকার করছি এরকম যদি না বলে তাহলে ধরে নেওয়া হবে দ্যাট ইজ এডমিটেড এটা স্বীকার করে করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে এটা পরীক্ষা আসছে পরীক্ষা আসছে যে কি আপনার বাদীর বক্তব্য বিবাদী যদি সুনির্দিষ্টভাবে যদি কি না করে অস্বীকার না করে তাহলে সেটা কি হিসাবে গণ্য হবে সেটা এডমিশন হিসাবে গণ্য হবে ঠিক আছে পরীক্ষা এই প্রশ্ন দুইবার আসছে এই পরীক্ষা এই প্রশ্ন দুইবার আসছে একটু দেখে নেবেন ঠিক আছে ভাই আমরা একত্রিশই লাগাবো আচ্ছা ঠিক আছে এবারে আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে আমরা এই জায়গায় আসি এই জায়গায় আসার আগে আরেকটা কথা বলে দিই এই অ্যাডমিশন হচ্ছে অ্যাডমিশনের একটা প্রকার হচ্ছে আপনার কনফিউশন অ্যাডমিশনের একটা প্রকার হচ্ছে কনফিউশন কনফিউশন কনফেশন হচ্ছে দুঃস্বীকার করা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বীকার করেছি সিভিল বিষয়গুলো ঠিক আছে এখন আমরা স্বীকার করবো অপরাধ স্বীকার করবো আমি তাকে খুন করেছি আমি তাকে মেরেছি আমি তাকে তিনশো ছাব্বিশ দ্বারাই মেরেছি আমি তাকে আমি অ্যাসল্ট করেছি আমি ক্রিমিনাল কোনো স্পালিসি করেছি আমি সেলিশন করেছি আমি মিথ্যা সত্য দিয়েছি ঠিক আছে এই সবগুলো বিষয় আমি চুরি করেছি আমি আপনার হচ্ছে চারশো ছয় ক্রিমিনাল বিস অফ ট্রাস্ট আমি করেছি আমি চারশো বিশ দ্বারা অপরাধ করেছি আমি চারশো পনেরো দ্বারায় সিটিং করেছি চারশো সতেরো দ্বারায় সিটিং করেছি আমি চারশো সতেরো চারশো আঠারো চারশো উনিশ দ্বারায় আমি আপনার চিটিং বাই পার্সোনেশন করেছি অপরাধ স্বীকার করা এই অপরাধ স্বীকার স্বীকার করাটাকে বলা হয় কনফিউশন কনফিউশন বা দুঃস্বীকার বলা হয় এটাকে এটাকে বলা হয় দুঃস্বীকার এটাও এক ধরনের অ্যাডমিশন এটাও এক ধরনের কি অ্যাডমিশন আবার সকল অ্যাডমিশন কিন্তু কনফিউশন নয় ঠিক আছে কারণ এটা তো কিন্তু আবার কনফিউশন নয় এই যে সতেরো থেকে তেইশ দ্বারা যে বিষয়গুলো আছে এটা কিন্তু আবার কিনা কনফিউশন নয় কিন্তু এই কনফিউশন কিন্তু এক ধরনের অ্যাডমিশন কনফিউশন কিন্তু এক ধরনের অ্যাডমিশন ঠিক আছে যেমন হচ্ছে সকল বাংলাদেশি আমরা যারা বাংলাদেশে আছি সকল বাংলাদেশি কিন্তু আমরা কিন্তু বাঙালি এটা আমরা সবাই জানি ঠিক আছে কিন্তু সকল বাঙালি কি
কনফেশন কয় ধরনের আছে তিন ধরনের কনফেশন আছে আমরা আগে একটু প্রকারগুলো দেখি একটা হচ্ছে জুডিশিয়াল কনফেশন একটা হচ্ছে জুডিশিয়াল কনফেশন আরেকটা এটা হচ্ছে বিচারিক দুষ্টিকার আরেকটা হচ্ছে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কনফেশন এক্সট্রা জুডিশিয়াল কনফেশন আরেকটা হচ্ছে এক্সট্রাক্ট কনফেশন তিন নাম্বার যে বিষয়টা আছে এটা হচ্ছে এক্সট্রাক্ট কনফেশন আমি একটু দেখে লিখি সরি রিট্রাক্ট কনফেশন আমার ডাউট রিট্রাক্টেড কনফেশন রিট্রাক্টেড কনফেশন রিট্রাক্টেড কনফেশন রিট্রাক্টেড কনফেশন তিন তিন ধরনের কনফেশন আছে কোনটা কি ধরনের জুডিশিয়াল কনফেশন হচ্ছে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে অপরাধটা স্বীকার করেছেন যদি আপনি অপরাধটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকার করেন অথবা আদালতের কাছে স্বীকার করেন এই ধরনের কনফেশনটাকে বলা হয় জুডিশিয়াল কনফেশন আপনি ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত আদালত ব্যতীত অন্য কারো কাছে অন্য কারো কাছে যে কেউ হইতে পারে ডাক্তার হইতে পারে পুলিশ হইতে পারে যা ইচ্ছা তা হইতে পারে তার পার্টি হইতে পারে আপনার ওয়াইফ হইতে পারে কোর্ট ব্যতীত ম্যাজিস্ট্রেট এবং আদালত ব্যতীত অন্য কারো কাছে যদি আপনি দোষ যদি স্বীকার করেন সেটাকে বলা হয় জুডিশিয়াল কনফেশন তাহলে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কনফেশন রিট্রাক্টেড কনফেশন কোনটা আপনি একবার কনফেশন দিয়েছেন আপনি একবার কনফেশন দিয়েছেন আপনি দোষ স্বীকার করেছেন এবং এটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ঠিক আছে এখন আপনি বললেন যে আমি সেই কথাটা বলিনি আমি সেই কথাটা অস্বীকার করছি একবার বলার পরও যদি আবার যদি অস্বীকার করেন আপনি যদি সেটা যদি কেড়ে ফেলতে চান এই ধরনের কনফেশনটাকে বলা হয় রিট্রাক্টেড কনফেশন এটাকে বলা হয় রিট্রাক্টেড কনফেশন ওকে তাহলে আপাতত আমার কনফেশন মানে হচ্ছে যখন একজন অপরাধী বা অ্যাকিউজড পার্সন যখন তার অপরাধ যখন স্বীকার করে সে যখন বলে আমি অপরাধটি করেছি আমি মেরেছি আমি ধরেছি আমি আঘাত করেছি আমি রেপ করেছি আমি তিনশো পঁচাত্তর ছিয়াত্তর দ্বারায় আমি রেপ করেছি আমি তিনশো উনাশি দ্বারায় চুরি করেছি ঠিক আছে আমি তিনশো পঁচানব্বই দ্বারায় ডাকাতি করেছি আমি তিনশো একানব্বই দ্বারায় রবারি করেছি আমি তিনশো নব্বই দ্বারায় রবারি করেছি তিনশো তিরাশি দ্বারায় আমি আপনার হচ্ছে এক্সট্রশন করেছি তিনশো আশি দ্বারায় আমি বাড়িতে চুরি বাড়িতে চুরি মানুষের বসত বিদায় আমি চুরি করেছি ঠিক আছে এবং সেই যদি বলে আমি তিনশো দুই দ্বারায় মার্ডার করেছি আমি তিনশো চার দ্বারায় ক্যালকুলেবল হোমিসাইড করেছি তারপরে হচ্ছে প্যানালপুরের সেকশনগুলো এভাবে মাথায় নিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে ঠিক আছে তারপর আমি একশো চব্বিশের এ দ্বারায় আমি সেডিশন করেছি এই যে সে যে বললো এই সবগুলো হচ্ছে কনফেশন যেটাকে আমরা বলি দুঃস্বীকার তাহলে দুঃস্বীকারটা যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে করে অথবা আদালতের কাছে করে আমরা সেটাকে বলছি জুডিশিয়াল কনফেশন ম্যাজিস্ট্রেট এবং আদালত ব্যক্ত অন্য কারো কাছে যখন দুঃস্বীকার করে আমরা সেটাকে বলছি এক্সট্রা জুডিশিয়াল কনফেশন একবার কনফেশন দেওয়ার পরে বা দুঃস্বীকার করার পরে আপনি যদি সেটা যদি প্রত্যাহার করে নেন প্রত্যাহার করে নিতে চান আমি সেটি করিনি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হয় ডিট্রাক্টেড কনফেশন একত্রিশে আচ্ছা একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি মহামার সাংসদ একটা প্রশ্ন করেছে একত্রিশে অস্বীকার করতে পারবে যে জোর করে নিয়েছে কিন্তু পরিবর্তন করা যাবে না তাই কি না একত্রিশে তত সিভিল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা যদি আপনি অস্বীকার করেন তাহলে সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনার থেকে যদি জোর করে নিয়েছে ঠিক আছে সেটা আপনি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাইতে হবে ঠিক আছে তবে আপনি সেটার বিপরীতে কিছু বলতে পারবেন আমি এটা বলতে পারবেন না যে কই আমি তো আপনি একবার বললেন আমি আমার থেকে দশ হাজার টাকা নিয়েছি এটা আপনি একবার এডমিশন দিয়েছেন পরে বললেন যে না আমি দশ হাজার টাকা নিই নেই খোদাই আমি বললেন এই ধরনের কথা বলা যায় না এটা হচ্ছে স্ট্রোকেন ঠিক আছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আচ্ছা এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনে কমেন্টে জানাবেন অনেকগুলো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি আপনাদের ফ্যান অফ করে ক্লাস নেই আর বন্ধ করে ক্লাস নেই আর সুপ টাফ একটা বিষয় আবার যখন ফ্যান দিব এখানে একটা আওয়াজ হবে স সময় একটা আওয়াজ হবে মানে অনেক সমস্যা বিজে যাবেন তা আপনারা একটু কমেন্টে জানাবেন বা বোঝা যাচ্ছে কিনা আমরা একটু সামনে যাই অনেকেই জয়েন করেছেন অনেকেই দেখতে পাচ্ছি তিন নাম্বার আবার বলেন তিন নাম্বারটা হচ্ছে আপনি একবার কনফেশন দিয়েছেন কনফেশন দেওয়ার পরে দুঃস্বীকার করেছেন পরে বললেন যে আমি এটা অস্বীকার করব না আমি এটা প্রত্যাহার করে নিতে চাই যে কনফেশনটা আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন আমি অস্বীকার করছেন সেটা হচ্ছে রিট্রাক্টেড কনফেশন ওকে আচ্ছা এরপর আমরা আরেকটু সামনে যাই তাহলে এবার আমরা দেখবো সেকশন টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর থেকে থার্টি থেকে কী আছে দেখি এখান থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসবে সেখানে কোনো সন্দেহ নেই পরীক্ষার প্রশ্ন মাস্ট আসবে এবার আমরা দেখে নিব সেকশন থার্টি ফোর থেকে আমরা স্টার্ট করি দেখি এখানে কী কী বিষয়গুলো আছে সেকশন টোয়েন্টি ফোর থেকে স্টার্ট করি আমরা 
তাহলে সেকশন 24 থেকে আমরা স্টার্ট করব ঠিক আছে সেকশন 24 এ কি আছে আমরা একটু ভালো করে দেখে নি ঠিক আছে আমরা ইংলিশ বাংলা দুটাই দেখে নিতে হবে ইংলিশ বাংলা দুটাই দেখে নিতে হবে যারা বাংলা পড়ছেন তারাও ইংলিশ দেখে নেবেন যারা ইংলিশ পড়ছেন তারা বাংলা দেখে নেবেন দুটাই দেখে নিতে হবে ঠিক আছে সেকশন 24 টা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনফেশন কজড বাই ইন্ডিউসমেন্ট থ্রেড প্রমিস হোয়েন ইরিলেভেন্ট ইন ক্রিমিনাল প্রসিডিং আপনি যদি কনফেশনটা যদি নেন থ্রেড এর মাধ্যমে ইন্ডিউসমেন্টের মাধ্যমে আপনি ইন্ডিউসমেন্ট দিয়ে কি নিয়েছেন ইন্ডিউসমেন্ট দিয়ে আপনি কনফেশন নিয়েছেন থ্রেড দিয়ে আপনি কনফেশন নিয়েছেন আপনি ইন্ডিউসমেন্ট থ্রেড আরেকটা বিষয় এখানে বলা আছে সেটা হচ্ছে প্রমিসের মাধ্যমে আপনি কনফেশন নিয়েছেন প্রমিসের মাধ্যমে নিয়েছেন ইন্ডিউসমেন্ট মানে হচ্ছে পরিচালনা দিলেন তাকে তুমি দাও তোমার কোনো সমস্যা হবে না থ্রেডের মাধ্যমে দিয়েছেন তাকে হুমকি দিয়েছেন না দিলে তোমার ছেলেকে মেরে ফেলবো তাকে প্রতিজ্ঞা করেছেন তাকে প্রমিস করেছেন তুমি দাও তোমার কোনো সমস্যা হবে না আমি আছি তাহলে যদি কোনো একটা কনফেশন আমি ইন্ডিউসমেন্টের মাধ্যমে নেন ট্র্যাক দিয়ে যদি নেন প্রমিসের মাধ্যমে যদি নেন সেই কনফেশনটাকে সেই কনফেশন কনফেশনটা কি হবে না রিলিভেন্ট হবে না বয়বিতি লোক প্রতিশ্রুতি দিয়ে আদায় কৃত স্বীকারোক্তি কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক তাহলে যে যেই আপনার হচ্ছে কনফেশনটা আপনি আদায় করেছেন ইন্ডিউসমেন্টের মাধ্যমে ট্র্যাকের মাধ্যমে প্রমিসের মাধ্যমে সেই কনফেশনটা কিন্তু আপনার কি হবে না আপনার এখানে ইরেলিভেন্ট হয়ে যাবে এটা রিলিভেন্ট হবে না আপনারা যদি সেকশন দেখেন সেখানে সেকশন টোয়েন্টি ফোরে বিষয়গুলো পাবেন ঠিক আছে কনফেশন কজ বাই ইন্ডিউসমেন্ট ট্র্যাক প্রমিস ওয়েল রিলিভেন্ট ইন ক্রিমিনাল প্রসিডিং ওকে তাহলে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা একটু ভালো করে দেখে দেবেন পরীক্ষায় এই সেকশন টোয়েন্টি ফোরটা আসবে পরীক্ষায় জিলে দিবে দিয়ে দিবে যে কি কনফেশন কজ বাই ইন্ডিউসমেন্ট থ্রেড অর প্রমিস আপনার হোয়েল ইরেলিভেন্ট ইন ক্রিমিনাল প্রসিডিং কখন ইরেলিভেন্ট এটা বলা দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে আর কি ঠিক আছে তাহলে কখন ইরেলিভেন্ট এটা হচ্ছে আপনার এই যে আমরা যদি সেকশনটা যদি একটু দেখি এক কনফিউশন মেড ভাই অ্যান অ্যাকিউজ পার্সন ইজ ইরেলিভেন্ট ইন ক্রিমিনাল প্রসিডিং ইফ দ্য মেকিং অফ দ্য কনফিউশন এপিয়ার্স টু দ্য কোর্ট টু হ্যাভ বিন কস্ট বাই এনি ইন্ডিউসমেন্ট থ্রেড অর প্রমিস having reference to the charges against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person ground which would appear to him reasonable for supposing that that by making it when would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him acha eta summary ta amra jodi boli seta hocche আপনার থেকে যে কনফেশনটা নিয়েছে এটা আপনাকে এমনভাবে কনফেশনটা নিয়েছে আপনাকে হুমকি দিয়েছে থ্রেট করেছে কি বিষয়ে কনফেশন নিয়েছে যে অপরাধটা যে অভিযোগটা যে চার্জ যে চার্জ যে অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে আপনি মার্ডার করেছেন তাহলে এই মার্ডারের বিষয়ে আপনাকে এমন একটা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে আপনাকে মুক্তি দিবে তারপরে আপনাকে হুমকি দিয়েছে এই ধরনের যদি কোনো কনফেশন নেওয়া হয় তাহলে এটা কি হবে না রিলিভেন্ট হবে না এটা একটু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা একটু আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে ওকে এরপর আমরা সেকশন টোয়েন্টি ফোরের বিষয়ে আমরা দেখলাম তাহলে টোয়েন্টি ফোর আমরা তিনটা বিষয় পেলাম একটা হচ্ছে ইন্ডিউসমেন্ট আর একটা হচ্ছে থ্রেট আর একটা হচ্ছে প্রমিস প্রচারণা দিয়ে নিয়েছে থ্রেট দিয়ে নিয়েছে প্রমিসের মাধ্যমে নিয়েছে এই ধরনের যদি কনফেশন নেওয়া হয় এই কনফেশনটা রিলিভেন্ট হবে না এটা রিলিভেন্ট হবে না টোয়েন্টি ফাইভ মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টোয়েন্টি ফাইভটা যদি আমরা একটু দেখিনি এটাও পরীক্ষার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ অফিসারের কাছে যদি আপনি কোনো ধরনের কনফেশন যদি দেন সেটা কিন্তু প্রমাণ করা যাবে না কনফেশন টু পুলিশ অফিসার নট টু বি প্রপড তাহলে দেখেন পুলিশ অফিসারের কাছে পুলিশ অফিসারের কাছে পুলিশ অফিসার পুলিশ অফিসার পুলিশ অফিসারের কাছে যদি কোনো একটা কনফেশন যদি দেন আপনি যদি দুঃস্বীকার করেন দুঃস্বীকারটা যদি পুলিশ অফিসারের কাছে যদি করেন এটাও কিন্তু প্রমাণ করা যাবে না পুলিশ অফিসারকে এখানে আমি অপরাধ করেছি আমি খুন করেছি মার্ডার করেছি এগুলো বললে কোনো কাজ হবে না ঠিক আছে এটা প্রমাণ করা যাবে না এটার উপর কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না ঠিক আছে এটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা এই প্রশ্ন আসবে পুলিশ অফিসারকে দুঃস্বীকার করলে সেটা যে প্রুফ হবে না প্রমাণ করা যাবে না এটা কোথায় বলা আছে সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ এটা কোথায় বলা আছে সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ এটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে পুলিশ অফিসারকে যদি আপনি দুঃস্বীকার করেন সেটা কিন্তু কী করা যাবে না প্রমাণ করা যাবে না ঠিক আছে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখব আপনার টোয়েন্টি সিক্সটা হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসা আসতে পারে ঠিক আছে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টোয়েন্টি সিক্সটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে পুলিশ কাস্টোডিতে আপনি আছেন আপনি আছেন হচ্ছে পুলিশ কাস্টোডিতে থানার মধ্যে আছেন ঠিক আছে পুলিশ কাস্টোডি মানে হচ্ছে থানা পুলিশ হেফাজতে আপনি আছেন এই পুলিশ কাস্টোডিতে আপনি যদি কোনো একটা যদি কী করেন দুঃস্বীকার যদি করেন থানার মধ্যে যদি দুঃস্বীকার করেন এটা প্রাসঙ্গিক হবে না এটা রেলিভেন্ট এটা গ্রহণ করা হবে না
এবার আমরা দেখি সেকশন 27 এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে প্রথম 27 টা যদি আমরা একটু ভালো করে যদি দেখে এখানে দেখব যে পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন আপনি আপনার পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন যদি কোনো বক্তব্য দেন কোনো যদি কনফেশন করেন একটু আগে বলেছি সেটা কিন্তু কি হবে না ডিলিভেন হবে না তবে তবে এটার একটা এক্সেপশন আছে এটার একটা এক্সেপশন আছে কি এক্সেপশন আছে আপনি যে বক্তব্যটা দিয়েছেন যে বক্তব্যটা দিয়েছেন যে কনফেশন আপনি করেছেন যে কনফেশন আপনি করেছেন সেটার ভিত্তিতে আলামত উদ্ধার করা হয়েছে কি উদ্ধার করা হয়েছে আলামত উদ্ধার করা হয়েছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই এই এটা কিন্তু কি হয়ে যাবে তখন প্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে বা রিলিভেন হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা দুটো বিষয় দেখলাম একটা হচ্ছে এই জায়গায় দেখেন তাহলে সেকশন 25 26 27 এই তিনটা যদি আমরা যদি দেখি তিনটা হচ্ছে পুলিশ তিনটা হচ্ছে পুলিশ তিনটা পুলিশ এই তিনটাতে যে বিষয়টা বলা আছে সেটা হচ্ছে পুলিশ অফিসার যদি আপনারা কোনো দুশিকার করি সেটা রিলিভেন হবে না এটা হচ্ছে একেবারে সরাসরি आंसर পুলিশ অফিসার যদি আমরা দুশিকার করি সেটা কি হবে না রিলিভেন হবে না আচ্ছা আমরা তাহলে যে বিষয়টা বললাম ক্লিয়ার ওকে 25 26 27 25 26 27 এই তিনটা বিষয়ে আমরা দেখলাম এগুলো সবগুলো দুশ্চিকার Twenty six of Alahulu, Pulisha Visa K, Pulish Castor, the Jamie Dushigar Korea, Shetok in the Praman Kora Dachana, Shetori Liban Hotsana, Shagan Tower, exception the Ace. Judia Vartokon Jimmy is Taki, Tokon Shetak in the Prashmi, Ekta Visha of the Pilam. Section twenty seven of Alam, Pulisha Visa 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 তাহলে আমরা যদি সেকশন 25 26 27 দেখি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই ক্ষেত্রে পুলিশকে কনফেশন দিলে সেটা কিন্তু প্রাসঙ্গিক হয় একটা হচ্ছে কনফেশন নেওয়ার সময় যদি নিরিস্টেট যদি থাকে নাম্বার 1 আর একটা হচ্ছে যদি কনফেশনের ভিত্তিতে যদি কোনো আলামত উদ্ধার করা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পুলিশ অফিসারকে দেওয়া কনফেশনটা কিন্তু প্রাসঙ্গিক হবে পরীক্ষায় আর একটা হচ্ছে যদি আলামত উদ্ধার করা হয় এবার আমরা একটা एग्जांपल দেখি ঠিক আছে একটা एग्जांपल দেখি বিষয় সেকশন 25 26 27 এই তিনটা বিষয় একটা एग्जांपल দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट আমাদের গ্রামে একটা আমরা হচ্ছে একটা মোটরসাইকেল চুরি হয়েছে গ্রামে একটা কি চুরি হয়েছে মোটরসাইকেল চুরি হয়েছে একটা মোটরসাইকেল চুরি হলো একটা মোটরসাইকেল চুরি হলো মোটরসাইকেল চুরি হওয়ার পরে গ্রামবাসী কি করলো সুরকে ধরে ফেললো ঠিক আছে সুর ছিল হচ্ছে জব্বর এখন জব্বরকে কি করে ফেললো তারা জব্বরকে আমরা তারা ধরে ফেলল জব্বরকে তারা আটক করল জব্বরকে ধরে তারা সবাই আমরা সবাই জানি ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে গেল ইউনিয়ন ইউপি ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে গেল ইউনিয়ন পরিষদে সেখানে চকিদার আছে চকিদার আছে না এই হচ্ছে পুলিশ আবার চকিদার চকিদার আছে চকিদার কাছে গেল এখন সবিত সবাই তারে সেখানে বলল যে তুই এখন খুন করে ফেলবো তাড়াতাড়ি স্বীকার কর তুই চুপ মোটরসাইকেল কোথায় রাখছস বল এটা সুরি করছস তুমি এই স্বীকার করে না একবার বলে দুইবার বলে আর যখন বলছে এটা সবাই আমরা মেরে ফেলবো এখন সবাই গিয়ে আসো সবাই আসো সবাই ধরে মারবো অনেক কিছু বলল আবুলি কলম এর সাথে সাথে এতক্ষণ কিছু বলল না এখন বলল যে হ্যাঁ আমি চুরি করেছি এই কথাটা এই বলল তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তুমি কোথায় চুরি করেছো গাড়িটা কোথায় তখন সে বলল এটা তো আমি আমাদের পুকুরের নিচে রাখছি এটা পুকুরের মধ্যে আছে তখন সবাই তাকে নিয়ে কি হলো পুকুরে চলে গেল সবাই তাকে পুকুরে গেল এই পুকুরের পানির মধ্য থেকে মোটরসাইকেলটা উদ্ধার করা হলো মোটরসাইকেলটা কি করা হলো উদ্ধার করা হলো মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হলো মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হলো ঠিক আছে এবার আমরা এই ঘটনাটা এই যে मिस्टर জব্বার একটা যে মোটরসাইকেল চুরি করলো এখন চোর সবাই ধরে ফেললো দরার পরে জব্বার বলল যে জব্বার চুরিটা করেছে এখন তাকে ইন্ডিয়ান পুলিশে আনা হলো সবাই তাকে মারবে ধরবে এই অবস্থা অবস্থা চকিদার আছে আর অনেকেই আছে সবাই উপস্থিত এখন সে বলল যে হ্যাঁ আমি চুরি করেছি আমাকে মেরো না আমি ছোট আমাকে মেরো না আমি চুরি করেছি পেটের দায়ে করেছি এই বয়ে অনেক কিছু বলল আমি চুরি করেছি এই সে তো মোটরসাইকেলটা কোথায় আমার হচ্ছে আমার পুকুরে আছে আমার পুকুরে আছে এই মোটরসাইকেলটা পুকুর থেকে উদ্ধার করা হলো এখন আসি পরবর্তীতে সুরের চুরির অপরাধে তার বিরুদ্ধে 379 ধারা এখন আলাদা হলো আমরা জানি পানাপুরে 379 ধারা সুরি শাস্তি আছে 
প্যানেল দণ্ডবিধি 379 দ্বারা তার বিরুদ্ধে মামলা হলো এখন মামলা যখন হলো সেখানে এই যে সেই যে বলেছিল চকিদারকে মানুষকে যে বলেছিল আমি চুরি করেছি প্রশ্ন হচ্ছে সেই যে বলেছিল আমি চুরি করেছি এটা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে কিনা এটার উপর সাক্ষ্য দেওয়া যাবে কিনা প্রথম आंसर হচ্ছে এটার উপর সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না কেন কারণ দেখেন 25 এ আপনারা কি বললেন 24 এ আপনারা কি বলেছেন আপনারা বলেছেন চুরি আপনারা কোন ইন্ডিউসমেন্ট প্রমিস এবং থ্রেট তাকে আপনারা থ্রেট করেন নাই এই যে তারে মেরে ফেলবেন আপনি বলেন নাই থ্রেট করেন নাই হুমকি দিয়েছিলেন আপনি এই জন্য সেকশন 24 অনুসারে তার যে বক্তব্য এখানে দিয়েছিল আমি চুরি করেছি এটা কেন গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না নাম্বার 1 আর আপনাদেরকে সেই বক্তব্য দিয়েছিল সেখানে চকিদার ছিল চকিদার আছে একজন পুলিশ যেহেতু চকিদার পুলিশ সেটা তো পুলিশ অফিসারকে দিল সেটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না তাহলে সেটা কিন্তু এখানে আপনি এই মামলা যখন বিচার হবে এখানে আপনি এটা সাক্ষ্য দিতে পারবেন না ঠিক আছে আরেকটা বিষয় এখন আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন সে দিয়েছিল মোটরসাইকেলটা আমি রেখেছি তার ইনফরমেশনের ভিত্তিতে মোটরসাইকেলটা আপনারা উদ্ধার করতে পেরেছেন এই যে মোটরসাইকেল উদ্ধার করলেন তার তথ্যের ভিত্তিতে এটা কিন্তু আবার এটা প্রাসঙ্গিক তাহলে যদি তথ্যের ভিত্তিতে তার ইনফরমেশনের কনফেশনের ভিত্তিতে যদি আলামত উদ্ধার করা হয় তখন সেটা প্রাসঙ্গিক मिस्टर রহিম मिस्टर রহিম জুরিনাকে মার্ডার করেছে ঠিক আছে জুরিনাকে মার্ডার করেছে আপনারা যে পুলিশ রহিমকে আটক করলো আটক করার পরে আপনারা রহিম পুলিশকে বললো আমি জুরিনাকে ছুরি দিয়ে মেরেছি এবং মারার পরে জুরিনার কাপড় আমি ছিঁড়ে ফেলেছি পুরো কাপড় রক্ত মাখা কাপড় এবং সেখানে অনেক কিছু ঠিক আছে এরপরে পুলিশ গিয়ে জুরিনার রক্ত মাখা কাপড় ছুরি সবকিছু উদ্ধার করলো এই যে রহিম যে বলল আমি জুরিনাকে খুন করেছি পুলিশকে বলল এটা প্রাসঙ্গিক হবে না কারণ আমরা একটু আগেও বলেছি পুলিশকে যদি কোনো কনফেশন দেয় টোয়েন্টি ফাইভ অনুসারে এটা কিন্তু কী হবে না এটা রিলিভেন্ট হবে না এটা প্রাসঙ্গিক হবে না এটা প্রমাণ করা যাবে না তবে পুলিশ যে আপনার উদ্ধার করেছে আলামত উদ্ধার করেছে রক্ত মাখা ছুরি উদ্ধার করেছে কাপড় উদ্ধার করেছে এটা কিন্তু রিলিভেন্ট এটা কিন্তু রিলিভেন্ট ঠিক আছে এটা রিলিভেন্ট তাহলে যে বিষয়টা আমরা বললাম আপনার সেই বিষয়টা হচ্ছে যদি আপনার ইনফরমেশনের ভিত্তি দিয়ে যদি কি করা হয় আপনার এই আলামত উদ্ধার করা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক তাহলে এবার একটা সামারি করি সামারিটা হচ্ছে আপনার পুলিশকে দেওয়া তাহলে আমরা যদি সামারি টানি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা পাচ্ছি পুলিশকে দেওয়া কনফেশনটা কিন্তু প্রাসঙ্গিক হবে না তবে দুই ক্ষেত্রে এটা প্রাসঙ্গিক একটা হচ্ছে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যদি দেন উপস্থিতি যদি দেন আর একটা হচ্ছে যদি কোনো আলামত উদ্ধার করা হয় এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা কমেন্টে জানাবেন টোয়েন্টি সেভেন পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা কমেন্টে জানাবেন ঠিক আছে আচ্ছা টোয়েন্টি সেভেন পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা কমেন্টে জানাবেন এবার আমরা আর একটু সামনে যাবো অনেকেই কমেন্ট করেছেন জুডিশিয়াল এক্সট্রা জুডিশিয়াল এবং রিট্রাক্টেড কনফেশন কত দাঁড়ায় জুডিশিয়াল এগুলো তো কোনো দ্বারাই নেই আপনার এই যে জুডিশিয়াল কনফেশন এক্সট্রা জুডিশিয়াল কনফেশন এগুলো হচ্ছে কনফেশনের প্রকার রিলিভেন্ট কথা অত্রা বদলাম ঠিক আছে এগুলো আপনার সিআরপিসিতে আমরা পাবো সেকশন ওয়ান সিক্সটি ফোর সিআরপিসি ওয়ান সিক্সটি ফোর হচ্ছে আপনার সিআরপিসির ওয়ান সিক্সটি ফোরকে বলা হয় জুডিশিয়াল কনফেশন ওয়ান সিক্সটি ওয়ানকে বলা হয় আপনার হচ্ছে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কনফেশন আর ওয়ান সিক্সটি ফোর দেওয়ার পরে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান দেওয়ার পরে সে যদি বলে আমি এটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি তখন সেটা হচ্ছে রিটাক্টেড কনফেশন ওকে এবার আমরা আর একটু সামনে চলি আচ্ছা আচ্ছা আমরা ছিলাম হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন এবার দেখি এই তিনটা সেকশন থেকে কি কি প্রশ্ন আমাদের করতে পারে ঠিক আছে প্রশ্নগুলো একটু দেখি কারণ শুধু পড়াশোনা করলে কাজ হবে না আমাদের উদ্দেশ্য এখানে স্কলার হওয়া নয় পণ্ডিত হওয়া নয় আমাদের একটা উদ্দেশ্য সামনের পরীক্ষা ঠেকানো বার কাউন্সিল যে পরীক্ষাটা আসবে এটাতে সত্তর আশি নব্বই নাম্বার পেয়ে পাস করা আমরা স্কলার হতে নয় স্কলার হতে আমরা চাই না আমরা পরীক্ষা পাস করতে চাই এবং পরীক্ষা পাস করানোর জন্য ক্লাসগুলো নেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে একেবারেই পারপাসটা ফিক্সড পরীক্ষায় পাস করা আচ্ছা এবারে আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে এবারে আমরা যে বিষয়টা দেখবো এটা হচ্ছে এখান থেকে কী কী পরীক্ষার প্রশ্ন আসে সেই বিষয়গুলো একটু দেখে নিই সেকশন টোয়েন্টি সেভেন থেকে দুইটা প্রশ্ন আসছে দুই হাজার সতেরো সাল এবং দুই হাজার বারো সালে সেকশন টোয়েন্টি সেভেন থেকে প্রশ্ন দুইটা আসছে দেখি কী কী প্রশ্ন আসছে টোয়েন্টি সেভেন থেকে একটু আমরা দেখে নিই টোয়েন্টি সেভেন থেকে একটা প্রশ্ন টোয়েন্টি সেভেন থেকে করা হচ্ছে সাত কয়েনের সাতাশ দ্বারাই কোন বিষয় বর্ণিত আছে সাতাশ দ্বারাই কী আছে এই প্রশ্নটা করেছে তারা দুই সালে তাহলে দুই সালে একটা প্রশ্ন আসছে সেকশন সাতাশ থেকে 
সেকশন 27 কি বলা আছে কি বলা আছে এটা তো বললাম পুলিশকে যদি কনফেশন দেন এটা গ্রহণযোগ্য হবে না এটা রিলেভেন্ট হবে না এটা প্রুফ করা যাবে না তবে তার ইনফরমেশনের ভিত্তিতে যদি যিনি কনফেশন দিয়েছেন তার ইনফরমেশনের ভিত্তিতে যদি কোনো আলামত উদ্ধার করা হয় তবে সেটা প্রাসঙ্গিক এই কথাটা বলা আছে সেকশন 27 সেকশন 27 এবং 2017 সালের একটা প্রশ্ন 2012 সালে এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে এটা 2017 সালের প্রশ্ন আর আচ্ছা 2012 সালে আরেকটা প্রশ্ন এখান থেকে আসে সেই প্রশ্নটা হচ্ছে সেই প্রশ্নটা আসে কি আপনার পুলিশকে যদি কনফেশন দেন এটা রিলেভেন্ট হবে না তবে তার তথ্যের ভিত্তিতে তার তথ্যের ভিত্তিতে যদি কোনো আলামত উদ্ধার করেন আলামত উদ্ধার করেন সেটা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক প্রাসঙ্গিক এটা কোথায় আছে বলা আছে এই কথাটা কোথায় বলা আছে এটা বলা আছে 27 এই দুটো প্রশ্ন এখান থেকে আসে ঠিক আছে এখান থেকে প্রশ্ন তারা আর গুরুত্ব পাবে না এখান থেকে প্রশ্ন আসলে এই দুটো থেকে যে কোনো একটা দিতে হবে আদারওয়াইজ এখানে দেওয়ার মতো কোনো প্রশ্ন নেই এটা গুরানোর সুযোগ নেই তবে এই যে 27 24 থেকে স্টার্ট করে 27 পর্যন্ত যদি আমরা যদি দেখি এই ক্ষেত্রে আমরা একটা প্রশ্ন বুঝাইতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে 24 থেকে আসতে পারে ইন্ডিউসমেন্ট ট্র্যাক প্রমিসের মাধ্যমে যদি কনফেশন দেওয়া হয় এটা রিলেভেন্ট হবে এটা কোথায় বলা আছে 25 এ বলা আছে কোথায় প্রশ্ন একটা আরেকটা প্রশ্ন 25 থেকে করতে পারে পুলিশকে যদি কনফেশন দেয় এটা প্রমাণ করা যাবে না কথাটা কোথায় বলা আছে 25 এ বলা আছে आंसर শেষ 26 থেকে একটা প্রশ্ন তারা করতে পারে তারা বলতে পারে পুলিশকে কনফেশন দিলে সেটা কি হবে না গ্রহণযোগ্য হবে না তবে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দিলে গ্রহণযোগ্য হবে এটা কোথায় বলা আছে 26 এ বলা আছে অথবা এখান থেকে প্রশ্ন তারা করতে পারে আপনার পুলিশকে পুলিশের উপস্থিতিতে পুলিশের উপস্থিতিতে পুলিশ কাস্টডিতে কনফেশন দিলে সেটা কখন গ্রহণযোগ্য হয় ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকবে ঠিক আছে ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকবে প্রশ্ন এইভাবে তারা করতে পারে 27 27 এর বিষয়ে একটু আগে বললাম এই দুটো থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত বললাম পুলিশকে কনফেশন দিলে সেটা প্রমাণ করা যাবে না এটা প্রুফ করা যাবে না এটা প্রাসঙ্গিক হবে না তবে দুই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এক হচ্ছে যদি ম্যাজিস্ট্রেট যদি উপস্থিত থাকে আরেকটা ক্ষেত্র আছে সেটা হচ্ছে যদি কোনো আলামত উদ্ধার করা হয় কোনো আলামত উদ্ধার করা হয় জরিনার কাপড় চোপড় যদি উদ্ধার করা হয় এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এতটুকু বুঝলেন এখান থেকে আর প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই এইখান থেকে যদি প্রশ্ন যদি তারা করতে চায় আমি যে প্রশ্নগুলো বলেছি হয় এগুলো করবে না হলে বাদ না হলে আর প্রশ্ন করার সুযোগ নেই আরেকটা প্রশ্ন তারা করতে পারে সেকশন যেগুলো ছোট ছোট আছে দুই লাইনের যে সেকশনগুলো আছে ইম্পর্টেন্ট যেমন অ্যাডমিশনের সংজ্ঞা সেকশন টোয়েন্টি ফোর ফোর এর হ্যাক লাইন দিতে পারে টোয়েন্টি ফোর এর টোয়েন্টি ফাইভের পুরো সেকশন তুলে দিতে পারে মাস্টারের ওয়ার্ড মিসিং থাকবে দুই একটা ওয়ার্ড মিসিং থাকবে এগুলো আপনাকে লিখতে হবে তাও ইংলিশে দিবে বাংলা দিবে না ওকে এবারে আমরা আর একটু সামনে চলি এবার আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট এবং টোয়েন্টি নাইন এটা এগুলো একবারে সহজ ঠিক আছে এগুলো সিম্পল প্রশ্ন আশা করি এতটুকু পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার ঠিক আছে কমেন্টে জানাবেন এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা এবার আমরা দেখে নিব টোয়েন্টি এইটে কী আছে আমরা হচ্ছে আঠাশে কী আছে এবং উনত্রিশে কী আছে এই দুটো একটু দেখে নিই আঠাশ এবং উনত্রিশ এই দুটো একটু দেখে নিব আমরা বৈবিতি প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত দুঃসিক আর গ্রহণযোগ্য হবে এটা একটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে তাহলে আমরা এটাও দেখি একটু দেখি এটা দেখি কী বিষয় বলা যায় আচ্ছা আর টোয়েন্টি এইটেরটা একটু করে আমরা দেখিনি সেটা হচ্ছে আমরা সেকশন টোয়েন্টি ফোরে বলেছিলাম আপনি যদি কাউকে যদি ফ্ল্যাট দেন ফ্ল্যাট দেন তথা ইন্ডিউসমেন্ট যদি করেন অথবা যদি প্রমিস করেন এই প্রমিসের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে হুমকির মাধ্যমে পরিচনার মাধ্যমে যদি কোনো কনফেশন নেন সেটা রিলিভেন্ট হবে না এখন কাউকে আপনি থ্রেট করেছেন ঠিক আছে এখন থ্রেটটা তার থেকে আর নাই তাকে হুমকি দিয়েছিলাম হুমকি হুমকি যতক্ষণ কাজ করছিল ততক্ষণ হুমকি এখন আর কাজ করছে না দেখা যাচ্ছে না হুমকিটা এখন আর তার মাথায় নেই হুমকি চলে যাওয়ার পরে মাথা থেকে যদি হুমকি যদি চলে যায় হুমকির প্রভাব যদি চলে যায় ভয়ভীতি প্রতিশ্রুতি এখন আর নাই তখন যদি সে যদি দুঃস্বীকার করে সেটা প্রাসঙ্গিক একেবারে সিম্পল কথা আমি আগে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়েছিলাম এখন সেই ভয়ভীতির প্রভাবটা তার মাঝে নাই ভয়ভীতি চলে যাওয়ার পরে হুমকি চলে যাওয়ার পরে পরিচালনা চলে যাওয়ার পরে যদি সে দুঃস্বীকার করে সেটা প্রাসঙ্গিক টোয়েন্টি টোয়েন্টি নাইনটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইনের যে বিষয়টা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দুঃস্বীকার আপনি এই অজুহাতে এটাকে অপ্রাসঙ্গিক আপনি বলতে পারবেন না কোনো অজুহাত এমন একটা অজুহাত বলতে এই অজুহাতগুলো বলতে পারবেন না এই দুঃস্বীকারটা হবে না হবে না এটা বলা যাবে না কোন কোন অজুহাতের কথা বলা আছে গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে বলেছিলেন এটা গোপন রাখবেন ঠিক আছে গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি তারপর আরও বিষয়ে কিছু বলা আছে প্রতারণার মাধ্যমে আদায় হয়েছিল প্রতারণার
মিস্টার রহিম আমাকে অনেক ভালোবাসে আমার বন্ধু মিস্টার রহিম আমাকে আমার কাছে আসলো এসে বললো যে দেখো রায়হান দেখো মিস্টার রায়হান আমি তাকে মেরেছি আমি তাকে খুন করেছি বন্ধু কি করবো বল আমি তাকে অপরাধ করেছি ভীষণভাবে তাকে আমি মেরেছি অপরাধ আমি করেছি কেন করেছি বল কারণ আমি তাকে প্রপোজ করেছিলাম সে আমার কথা শুনছে না এবং সে মিস্টার জোলটু বোলটুদের সাথে সেই হাঁটাচলা করে এই বিরহের আগুনে পুড়ে আমি সারকার হয়ে যাচ্ছি এই জন্য আমি তাকে গিয়ে কোন করে আসছি এই কথাটা সে আমাকে বলছে আমি বললাম যে তুই টেনশন করিস না এটা আমি কাউকে বলবো না এটা আমি কাউকে বলবো না এই যে গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে কনফেশনটা নেওয়া হলো এটা কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক খবর এটা প্রাসঙ্গিক ঠিক আছে গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিল বলে এটাকে অপ্রাসঙ্গিক বলা যাবে না আর একটা হচ্ছে প্রতারণার মাধ্যমে যদি আদায় করা হয় তারপরে হচ্ছে মাতার অবস্থায় হয়তো সেটা দিয়েছে সে অসতর্ক অবস্থায় দিয়ে ফেলেছে এমন কিছু প্রশ্নের প্রশ্ন তাকে করেছি সে উত্তর দিয়ে ফেলেছে যেটা আসলে উত্তর দিতে সে বাধ্য ছিল না এই সব অজুহাতে একটা কনফেশনকে আপনি কি বলতে পারবেন না এটা অপ্রাসঙ্গিক বলতে পারবেন না এখন করি রহিম এসে বলতে পারবেন না কি রে রায় হ্যাঁ এটা তো তুমি ভাই মানুষকে তো বলব না বলছিলাম তুমি কেন বলে দিচ্ছ তুমি তো প্রমিস করেছি না এই কথাটা বলার কোনো সুযোগ নাই ওকে আচ্ছা এবারে আমরা তাহলে আশা করি আঠাশ উনত্রিশ আপনারা সবাই পারবেন এবারে আমরা যে বিষয়টা বলবো এটা হচ্ছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেকশন তাঁটি তাঁটি থেকে একটা প্রশ্ন আসবে তাঁটি থেকে একটা প্রশ্ন পরীক্ষা আসবে আমি তাঁটি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ পরীক্ষায় এই তাঁটি থেকে প্রশ্ন আসবে তিরিশ থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে তাঁরিশটা দিয়ে রাখি তিরিশ থেকে প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে তিরিশ থেকে প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবে আচ্ছা তিরিশটা আমরা একটু একই অপরাধে যখন একাধিক ব্যক্তির যখন যৌথ বিচারে যে কোনো একজনের দুঃস্বীকারের দুঃস্বীকার যদি করে তাহলে বাকিরা বাকিরও কিন্তু দুঃস্বীকার করেছে বলে গণ্য হবে মিস্টার ধরেন হচ্ছে তাজরিন মেদা আমাদের সাথে আছে মেদা তারপর হচ্ছে ধরেন শামসুদ্দিন শামসুদ্দিন তারপরে ধরেন হচ্ছে আপনার এরপরে হচ্ছে আরেকজন যেখানে একজন ধরেন হচ্ছে রহিম তারা তিনজনে মিলে তারা কি করলো তারা তিনজন মিলে জরিনাকে তারা কি করলো আপনার জরিনাকে মার্ডার করেছে জরিনাকে তারা কি করেছে হত্যা করেছে অথবা জরিনাকে তিনশো ছাব্বিশ দ্বারায় অপরাধ করেছে তিনশো ছাব্বিশ দ্বারা কি এটা একটু বলে ফেলি রান্না করে পড়ার সময় আমাদের ভালো লাগবে তিনশো ছাব্বিশ দ্বারা হচ্ছে আপনার কাউকে কি করা গ্রিভিয়াস হার্ট করা ঠিক আছে গ্রিভিয়াস হার্ট করা গুরুতর আঘাত করা বাংলায় বললে গুরুতর আঘাত গুরুতর আঘাত গুরুতর আঘাত বা জখম গুরুতর আঘাত করা যেটা ইংলিশে বলা হয় গ্রিভিয়াস হার্ট যদি কাউকে আপনার ধারালো অস্ত্র দিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ধারালো অস্ত্র ছুরি দিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে যখন কাউকে গুরুতর আঘাত করবেন গ্রিভিয়াস হার্ট করবেন তখন এটা তিনশো ছাব্বিশ দ্বারার অপরাধ যদি বুত অস্ত্র দিয়ে যদি গুরুতর আঘাত করেন এটা প্যানাল করে তিনশো পঁচিশ দ্বারার অপরাধ ঠিক আছে এখন মেদা শামসুদ্দিন রহিম আতারা তিনজনে মিলে জরিনাকে যে আঘাতটা করেছিল তিনশো ছাব্বিশ দ্বারা কেন কারণ তারা জরিনার নাক কেটে ফেলেছে কান কেটে ফেলেছে এদিকে কান বরাবর তারা কেটে ফেলে দিয়েছে পুরো কান তুলে ফেলেছে দাঁড়ানো অস্ত্র দিয়ে ক্রিজ দিয়ে তারা তুলেছে যেহেতু কান কেটে ফেলে দিয়েছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে করেছে এটা তিনশো ছাব্বিশ দ্বারার অপরাধ তিনশো ছাব্বিশ দ্বারা অপরাধটা করেছে এখন বিচার হচ্ছে সবার বিচার হচ্ছে কার মেধা বিচার হচ্ছে শামসুদ্দিনের বিচার হচ্ছে রহিমের বিচার হচ্ছে তারা সবাই বিচারে আছে একটা বিচার অপরাধটি জরিনাকে তারা খুন করেছে জরিনাকে তারা তিনশো ছাব্বিশ দ্বারা অপরাধ করেছে খুন করে নেই করেছে এখন মেধাক বললো যে কি ইউ রনার ইউ রনার ইউ রনার হ্যাঁ আমি মেরেছি কাকে জরিনাকে আমি মেরেছি আমার সাথে শামসুদ্দিনও মেরেছে আমার সাথে রহিমও মেরেছে এটা বক্তব্য ছিল হচ্ছে মেদার এই একই বিচারের মধ্যে বাকি একই বিচারের মধ্যে এখানে অপরাধটা কিন্তু রহিম একা করে নাই শামসুদ্দিন একা করে নাই মেদা একা করে নাই সবার মেদা কিন্তু সবার সাথে ছিল ঠিক আছে সে সবার সাথে ছিল এখন তার এই বক্তব্যটা কুয়েকিউস্ট এ হচ্ছে কুয়েকিউস্ট সহ অভিযুক্ত কুয়েকিউস্ট আমরা যাকে বলি ঠিক আছে অপরাধটা কিন্তু সবাই একসাথে করেছে এরা কুয়েকিউস 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 অভিযুক্ত সহ অভিযুক্ত ঠিক আছে এখন এই মেদার বক্তব্যটা মেদার বক্তব্যটা সবার বিরুদ্ধে এটা হচ্ছে আপনার রিলিভেন ঠিক আছে সবার বক্তব্যটা রিলিভেন তাহলে মেদাকে যখন শাস্তি দিবে এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বাকিদেরকেও শাস্তি দেওয়া যাবে কি না এটা ভিন্ন বিষয় এটা ভিন্ন বিষয় সেকশনে বলা হচ্ছে আমরা যদি দেখি একই অপরাধে একাধিক ব্যক্তির যখন যৌথ বিচার হবে ঠিক আছে জয়েন্ট ট্রায়াল বিচার কিন্তু একসাথে হইতে হবে এখন মেদার বিচার হচ্ছে এখানে কিন্তু রহিমের বিচার এখানে হচ্ছে না রহিমের বিচার হচ্ছে আরেক কোটে তাহলে হবে না একসাথে বিচারের মধ্যে এই সেকশনটার মধ্যে কিছু শর্ত আছে কখন এই সেকশনটা আসবে কখন মেধার দুঃস্বীকারটা বাকিদের জন্য বিবেচিত হবে বাকিরও দুঃস্বীকার করেছে বলে গণ্য হবে এটার জন্য কিছু শর্ত দেওয়া আছে সেকশন তাঁটিরে বলা হচ্ছে 
যদি এই ধরনের তিন চারজন মিলে দুই তিনজন মিলে যদি কোনো অপরাধ করে সেখানে যদি কেউ একজন যদি স্বীকার করে তার স্বীকারটা বাকি যারা অপরাধ করেছে তাদের তারাও স্বীকার করেছে বলে গণ্য হবে তারাও ঠিক সেম স্বীকারোক্তি দিচ্ছে বলে গণ্য করা হবে এটাকে বিবেচনা করা হবে কনসিডার্ড করা হবে ওকে তবে এটার কিছু শর্ত আছে শর্ত কি বিচারটা হইতে হবে একসাথে জয়েন্ট ট্রায়াল কী কী শর্ত আছে আমরা সেটা একটু দেখিনি প্রথম প্রথম শর্ত হচ্ছে এই তিরিশ দ্বারায় তিরিশ দ্বারা প্রথম সেই শর্তটা দেওয়া আছে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে একত্রে বিচার হইতে হবে একত্রে বিচার হইতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার দুইও যে বিষয়টা বলা আছে একই অপরাধে বিচার একই অপরাধ কী অপরাধ করেছিল তারা অপরাধ একই একই অপরাধে একই অপরাধে বিচার কী অপরাধ তিনশো ছাব্বিশ দ্বারা অপরাধ জমিনাকে তারা ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে তিন নম্বর যে বিষয়টা আমরা বলবো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটাও সেটা হচ্ছে শিকারকারী এই মেধা কী করলো সেই শিকারকারী এখানে মেধা হচ্ছে শিকার করেছে এ হচ্ছে শিকারকারী 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 মেধা নিজেকে তো বললো সেই অপরাধ করেছে একই সাথে বাকিদেরকেও সে কি বললো অভিযুক্ত করেছে বাকিরও মেরেছে এবং সে সমানভাবে অভিযুক্ত করেছে সমানভাবে সে বলেছে কি খুব আমিও দিয়েছি শামসুদ্দিনও দিয়েছে রহিমা দিয়েছে জরেন এটা বলে নাই যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম তারাই মেরেছে এটা বললো হবে না আবার ঠিক আছে সে নিজেকে যেভাবে অভিযুক্ত করছে বাকিদেরকেও ঠিক সেইভাবে অভিযুক্ত করতে হবে নিজেকে কমিয়ে করা আমি আসলে সেদিকে যাচ্ছিলাম ওরা মারতেছিল আমি ভাবছিলাম আমি একটু দৌড়ি ও মাই গার্ড আমি কিছু করি নাই এটা হবে না আচ্ছা তাহলে যে বিষয়টা বললাম আপনার একইভাবে সমানভাবে অভিযুক্ত করতে হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে সেটা হচ্ছে স্বীকারোক্তিটি আপনার হচ্ছে আইনগত আইনগতভাবে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে স্বীকারোক্তিটি আইনগতভাবে আপনাকে কী করতে হবে প্রমাণ করতে হবে এই চারটা শর্ত যদি ফিল আপ হয় তাহলে মেধার যে স্বীকারোক্তি সেটা শামসুদ্দিন এবং রহিমার স্বীকারোক্তি হিসেবেও গণ্য করা হবে যদি সেটা জয়েন্ট ট্রায়াল হয় আচ্ছা জয়েন্ট ট্রায়াল হয় এখন এই বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্টে জানাবেন আমরা যদি একটু বিয়ার একটা যদি দেখি দেখি এখানে ইংলিশে কী লিখেছে তারা ইংলিশটা একটু দেখে নি কি দেখে নিচ্ছি কারণ পরীক্ষা ইংলিশটা তুলে দিবে বলা হচ্ছে আপনার কনফে কনসিডারেশন অফ প্রুভড কনফেশন অ্যাফেক্টিং পারসন মেকিং ইট অ্যান্ড আদার্স জয়েন্টলি আন্ডার ট্রায়াল ফর সেম অফেন্স একই অপরাধের জন্য তাদের একসাথে বিচার হচ্ছে জয়েন্ট ট্রায়াল যৌথ বিচার হচ্ছে হোয়েন মোর পারসন দেন ওয়ান একের অধিক ব্যক্তি আর বিং ট্রায়েড জয়েন্টলি যখন একের অধিক ব্যক্তির যখন বিচার করা হচ্ছে ফর দ্য সেম অফেন্স একই অপরাধে অ্যান্ড এ কনফিউশন মেড বাই ওয়ান অফ সাস পার্সন এই যে একাধিক ব্যক্তি থেকে একজনে কনফিউশন দিয়েছে অ্যাফেক্টিং হিমসেলফ নিজেকে সে অভিযুক্ত করেছে অ্যান্ড সাম আদার অফ সাস পার্সন অন্যান্য ব্যক্তি স্প্রুভড দ্য কুড ম্যাট টেক ইন টু কনসিডারেশন সাস কনফি কনফিউশন এস এগেইস্ট সাস আদার পার্সন এজ ওয়েল এস এগেইস দ্য পার্সন হু মেক সাস কনফিউশন যে কনফিউশনটা দিয়েছে কোর্ট তার বিরুদ্ধে এটা বিবেচনা করবে এবং বাকি যাদের বিরুদ্ধে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোর্ট এটা বিবেচনা করবে তবে এখানে শর্ত আছে চারটা এক নম্বর শর্ত যেটা দিয়েছে একত্রে বিচার অপরাধ হইতে হবে একই অপরাধ ওই যে যে অপরাধটা করেছে তারা আর একটা হচ্ছে সমানভাবে অভিযুক্ত সে করেছে আর একটা হচ্ছে এটা আইনগতভাবে এটা নিতে হবে স্বীকারোক্তিটা ঠিক আছে আইনগতভাবে নিতে হবে ওকে এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা কমেন্টে জানাবেন আমরা সেখান তিরিশে আমি অনেকগুলো বিষয় আপনাদেরকে বলেছি ঠিক আছে এটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এই জায়গায় এসে আমি আরও কিছু কথাবার্তা বলি এটা মোস্ট যেহেতু এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন আমার একটা বড় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমরা সেকশন তিরিশে যে আমি বললাম এই যে আপনার সেকশন তিরিশে যে বললাম কুয়েকিউস্ট কুয়েকিউস্টকে মেধা ঠিক আছে কুয়েকিউস্ট হচ্ছে মেধা এখন তার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে সে যে বক্তব্যটা দিয়েছে এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে আমি শামসুদ্দিন এবং রহিমকে শাস্তি দিতে পারবো কি না এটা হচ্ছে প্রশ্ন তার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে শাস্তি দিতে পারবো কি না এটা একটা বড় ধরনের প্রশ্ন ঠিক আছে আচ্ছা এই জায়গায় এসে আমি দুই ধরনের এভিডেন্সের কথা বলি একটা হচ্ছে সাবস্ট্যান্টিভ এভিডেন্স আর একটা হচ্ছে করোবোরেটিভ এভিডেন্স ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন তাহলে দেখেন সাবস্ট্যান্টিভ এভিডেন্স এই দুইটা একটু একটু আপনারা একটু ভালো করে মাথায় রাখবেন একটা হচ্ছে সাবস্ট্যান্টিভ এভিডেন্স আরটা হচ্ছে করোবোরেটিভ এভিডেন্স করোবোরেটিভ এভিডেন্স সাবস্ট্যান্টিভ এভিডেন্স এটা হচ্ছে প্রধান সাক্ষ্য আর একটা হচ্ছে করোবোরেটিভ এভিডেন্স সমর্থনমূলক সাক্ষ্য প্রধান সাক্ষ্য কোনটা এই যে আপনার মেধা যে বললো হ্যাঁ আমরা এই অপরাধটা করেছি এখন আমি যখন শামসুদ্দিনকে সাজা দিতে যাব আমি যখন রোহিঙ্গকে সাজা দিতে যাব এই মেধা যে কথাটা বলেছে তারা যে অপরাধটা করেছে তারা যে মেরেছে এটার উপর ভিত্তি করে আমি সাজা দিতে পারবো কিনা এই মেধার এই বক্তব্যটাকে আমি সাবস্ট্যান্টিভ এভিডেন্স হিসেবে ধরে এই সাক্ষ্যটাকে তাদের শাস্তি দিতে পারবো কিনা এটা সাবস্ট্যান্টিভ এভিডেন্স হিসেবে ধরতে পারবো
ঠিক আছে তাহলে এটার উপর ভিত্তি করে আমি এখানে এটা সাজাই আমরা কি দর্ত এটা সাজা দিতে পারবো কিনা নাকি আরো এভিডেন্স আমার লাগবে হ্যাঁ আমার আরো এভিডেন্স লাগবে আমার আরো কি এভিডেন্স লাগবে যে কি তারা হামলাটা করছিল তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল হচ্ছে আপনার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল জোলটু পাশ দিয়ে যাচ্ছিল জোলটু পাশ দিয়ে যাচ্ছিল কোলটু তারা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যাওয়ার সময় তারা শামসুদ্দিনের হাতে সুরি রেখেছে রহিমের হাতে আপনার তারা রক্ত রেখেছে ব্লাড দেখেছে যেই ব্লাড তারা জরিনার গায়ে এই যে জরিনা কেন তারা আঘাত করলো জরিনার ঘায়ে গায়ে যে ব্লাড ব্লাড হাতে ব্লাড দেখলো রক্ত দেখলো শামসুদ্দিনের হাতে তলোয়ার দেখলো এবং তারা মারতে তারা দেখেছে জোলটু দেখেছে কোলটু দেখেছে এই যে জোলটু এবং কোলটুর যে বক্তব্য তারা যে দেখেছে এবং রাস্তার পাশ এখানে মারামারি হওয়ার পরে রাস্তার পাশে আমরা জরিনার কাপড় দেখেছে দোকান দোকানদার পথচারীরা কাপড় চুপড় দেখেছে রক্তাক্ত জামা কাপড় এই যে জোলটু দেখেছে কোলটু দেখেছে রক্তাক্ত জামা কাপড় পড়েছিল এরপর আবার মেডিকেলে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল ডাক্তারে সেখানে লিখেছে জরিনা কান কেটে ফেলেছে এবং ফুরার কান কেটে ফেলেছে ধারণ অস্ত্র দিয়ে কেটেছে ডাক্তারের এমসি মেডিকেল সার্টিফিকেট এই সবগুলো হচ্ছে করোভেরেটিভ এভিডেন্স সবগুলো করোভেরেটিভ এভিডেন্স সমর্থনমূলক সাক্ষ্য প্রশ্ন যেটা আপনাদেরকে করেছিলাম প্রশ্নটা হচ্ছে এটা কমন ইন্টেনশন এটা আপনি অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এটা অন্য বিষয় ঠিক আছে কমন ইন্টেনশন অন্য বিষয় এখানে ডিরেক্ট স্বীকার করতো যে দুঃস্বীকার দুঃস্বীকার করলো এখন প্রশ্ন হচ্ছে মেধা যে দুঃস্বীকার করলো তার উপর ভিত্তি করে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাকিদেরকে শাস্তি দিতে পারবে কিনা অন্য কিছু দেখতে হবে কিনা অন্য কোনো সাক্ষ্য নিতে হবে কিনা শুধু এটার উপর ভিত্তি করে নেওয়া যাবে কিনা এটা হচ্ছে প্রশ্ন ঠিক আছে এটা যদিও আপনার একটু ডিটেলসে চলে যাচ্ছি কারণ এটা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য একটু ডিটেলসে বলছি ঠিক আছে এটা নিয়ে একটা মামলা আছে আমি মামলাটা লিখা মানে লিখব না এটা হাইকোর্ট ডিভিশন সুপ্রিম কোর্ট একটা কথা বলেছে দ্য কনভিকশন ক্যান নট বি বেসড সোলি অন দ্য বেসিস অফ কনফেশনাল স্টেটমেন্ট অফ এ কুইক ইউজড আনলেস ইট ইস কর্পোরেটেড বাই সাম আদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট এভিডেন্স তাহলে শুধুমাত্র মেদার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে কুয়েকিউস্টের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মেদার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বা কুয়েকিউস্টের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে আপনি কি করতে পারবেন না শাস্তি দিতে পারবেন না আপনাকে কর্পোরেটিভ এভিডেন্স নিতে হবে ঠিক আছে আরও বেশি এভিডেন্স আপনাকে কি করতে হবে কালেক্ট করতে হবে ওকে আচ্ছা এটা একটু আমরা দেখবো তাহলে হচ্ছে এটা এই মেদা যে বক্তব্যটা দিয়েছে এটা সাবস্ট্যান্ডিভ এভিডেন্স নয় এটার উপর বক ভিত্তি করে আপনি শাস্তি দিতে পারবেন না আরও শাস্তি আপনার প্রয়োজন হবে তবে একশো তেত্রিশ দ্বারা কী বলা আছে তিরিশের সাথে আমরা একশো যুক্ত করতে পারি একশো তেত্রিশ একশো তেত্রিশ দ্বারায় বলা হচ্ছে এই মেধার যে বক্তব্য মেধা হচ্ছে এখানে একমপ্লিক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে কুয়েকিউজ তার উপর ভিত্তি করে শাস্তি দেওয়া যাবে এই কথাটা বলা আছে তেত্রিশ একশো তেত্রিশে এই একশো তেত্রিশের এই বিষয়টা বাস্তবে কিন্তু এটা প্রয়োগ করা যায় না বাস্তবে এটা প্রয়োগযোগ্য নয় একশো তেত্রিশের একশো তেত্রিশে এই বিষয়টা বলা আছে প্রয়োগযোগ্য নয় আমরা আরও দেখবো হচ্ছে একশো চোদ্দো সেকশন একশো চোদ্দো যদি আমরা দেখি একশো চোদ্দো এর কথা বলা আছে আপনার এখানে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা বলা আছে সেই বিষয়টা হচ্ছে কুয়েকিউস্টের এই যে মেদার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে আপনি বাকি যে দুজন আছে শামসুদ্দিন এবং রহিম তাদেরকে আপনি শাস্তি দিতে পারবেন না শাস্তি দিলে আপনাকে আরও বেশি কি এভিডেন্স খারাপ করতে হবে বলা হচ্ছে দ্যাট অ্যান্ড অ্যাকমপ্লিস ইজ আন অর দি অফ ক্রেডিট আনলেস হি ইজ করোভরেটেড ইন ম্যাটেরিয়াল ইন 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 ম্যাটেরিয়াল পার্টি পার্টিকুলার্স ঠিক আছে আপনাকে অন্যান্য এভিডেন্স আমি কিন্তু এখানে প্রমাণ করে দেখাইতে হবে শুধুমাত্র মেধার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে আপনি তাদেরকে কী দিতে পারবেন না আপনার শাস্তি দিতে পারবেন না আচ্ছা মেধার বক্তব্য কেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না সেটা বলেন কারণ এ তো একটা কুনি এ তো অপরাধ করেছে একজন ক্রিমিনাল এই যে সত্য কথা বলছে এটা আমি কেমন কেমন জানব বলেন তো দেখি একে এই এই যা বলছি সাপ কি সত্য হতে পারে এই মিথ্যা কথা বলতে পারে না কেন এই তো খুনি এ তো অপরাধী এ তো অপরাধ করে এতে হেভিচুয়াল অফেন্ডার সুতরাং তার বক্তব্য এখানে আনা যাবে না আর একটা বিষয় হচ্ছে সে এই ধরনের কথাবার্তা বলতে পারে আর একটা বিষয় আছে আমরা রাজসাক্ষী এটা সিআর পিসিতে আমি আপনাদেরকে পড়াবো সেখানে আমি দেখাবো কিছু বিষয় আছে যে যেমন একটা মামলায় কোনো সাক্ষী পাওয়া যাচ্ছে না একজনকে পাওয়া গেছে এখন তাকে বলা হলো তুমি সব কিছু বলে ফেলো তুমি মাফ এখন সে মাফের আশায় তাকে কি দেওয়া হবে খালাস দিয়ে দেওয়া হবে তাকে আমরা জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এই আশায় সে কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে পারে লুবে পরে মিথ্যা কথা বলতে পারে আর একটা বিষয় হচ্ছে অপরাধ করেছে একসাথে একসাথে করে সে কিন্তু আবার সবার বিরুদ্ধে কথা বলছে তার মানে সে একজন প্রতারক বিশ্বাসঘাতক এই একজন বিশ্বাসঘাতকের কথা আমরা কেন বিশ্বাস করব এই জন্য এই যে এত কথাবার্তা আসছে আর কি তার কথার উপর ভিত্তি করে বাকিদেরকে আপনি কি দিতে পারবেন না শাস্তি দিতে পারবেন না ওকে এই বিষয়টা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তাহলে আমরা তিরিশ
তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে বিষয়গুলো দেখলাম সেটা হচ্ছে আপনার সেকশন টোয়েন্টি ফোর থেকে স্টার্ট করে আমরা সেকশন তিরিশ পর্যন্ত দেখলাম এরপর আমরা আলাদাভাবে দেখলাম হচ্ছে সতেরো থেকে স্টার্ট করে সতেরো থেকে স্টার্ট করে তেইশ প্লাস হচ্ছে একত্রিশ এগুলো আমরা আলাদাভাবে দেখলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাডমিশান ঠিক আছে এই অ্যাডমিশানের একটা প্রকার হচ্ছে কনফিউশন ঠিক আছে তাহলে আমাদের আর আছে হচ্ছে একত্রিশ এবং হচ্ছে বত্রিশ আচ্ছা একত্রিশ এবং বত্রিশ নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা না সরি বত্রিশ নিয়ে আমরা বত্রিশ নিয়ে কালকে থেকে আলোচনা স্টার্ট করবো বত্রিশ আজকে কিছু একত্রিশটা একটু বললে ভালো হয় একত্রিশটাতে একটু আগে বলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে একত্রিশটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি যে অ্যাডমিশানটা দিয়েছেন ঠিক আছে অ্যাডমিশানটা এটা কনক্লুসিভ ফ্রুট নয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে এটা এটা রিভার্ট করা যাবে আপনি বলতে পারেন আমার থেকে তারা হুমকি দিয়ে কথাটা আদায় করে নিয়েছিল ঠিক আছে এটা আপনি বলতে পারবেন ওকে তবে এটা স্ট্রুবাল দ্বারা পারিত আপনি আপনি একবার যে কথাটা বলেছেন এটা আবার পরে গিয়ে এটার উল্টাওটা বলতে পারবেন না এটা আপনার মুখে কষ্টেপ লাগিয়ে দেওয়া হয় একত্রিশ ঠিক আছে এটা কিন্তু আবার কনক্লুসিভ প্রুফ নয় আপনি এটা এটা রিভার্ট করতে পারবেন এটা কন্ডন করতে পারবেন হ্যাঁ এটা আমি বলেছি তারা আমাকে মারতে চেয়েছে ধরতে চেয়েছে এই কথাগুলো কিন্তু আপনি বলতে পারবেন ওকে তো যাই হোক আমরা নেক্সট দিন বাকিগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তাই দেখি দু একটা প্রশ্ন করে আপনারা উত্তর দিতে পারেন কি না দু একটা প্রশ্ন করব আজকের ক্লাসে কয়েকটা প্রশ্ন করি দেখি প্রশ্নগুলো যদি উত্তর দিতে পারেন ধরে নিব হচ্ছে আপনাদের প্রিপারেশান হয়ে গেছে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা বলেন তো দেখি আপনার মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আচ্ছা এক নম্বর প্রশ্ন ক্লাসে অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে তা প্রমাণ করা যাবে না এটা এটা কোন এটা কোন দ্বারায় বলা হয়েছে কথাটা ঠিক আছে এক নম্বর প্রশ্ন তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশের কাছে যদি কি স্বীকার করে দুঃস্বীকার করে এটা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না ঠিক আছে এটা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না এটা কোন দ্বারায় বলা আছে ধারার নাম বলো কোন দ্বারায় বলা আছে এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর আরেকটা প্রশ্ন আপনাদেরকে দিচ্ছি দেখি পারেন কিনা আপনার স্টুপেল কি হিসাবে কাজ করে এটা বলবেন অ্যাডমিশান অ্যাডমিশান কি হিসাবে কাজ করে ঠিক আছে অ্যাডমিশান কি হিসাবে কাজ করে বলেন যদিও প্রশ্নগুলো নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি এবার একটু বলেন তিন নাম্বার আরেকটা প্রশ্ন আমাদেরকে দিচ্ছি দেখি পারেন কি না সেকশন টোয়েন্টি সিক্স আর সেকশন টোয়েন্টি সেভেন আর একটা আচ্ছা সেকশন টোয়েন্টি সিক্সে বলা আছে এটা যে কোনো একটা বলেন এটা কোনটা এটা তো টোয়েন্টি ফাইভে বলা আছে পুলিশের কাছে দুঃস্বীকার করলে তা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না হুবহু কতটা বলা আছে সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ ওকে আচ্ছা যাই হোক আমরা না যাই অলরেডি আমি নিজেও টায়ার্ড তো আগামী ক্লাসে দেখা হবো ইনশাল্লাহ খুব পেলে আপনারা পারবেন অ্যাডমিশান কী হিসাবে কাজ করবে এটা স্টুবেল হিসাবে কাজ করবে আর পুলিশের কাছে দিলে এটা হবে না এটা সেকশন টোয়েন্টি ফাইভে বলা আছে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে হোপুলি সবাই ক্লাসে জয়েন করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে এখানে শেষ করছে আল্লাহ হাফিজ আলম জাসেদ কমেন্ট করেছেন আনিসুল ফাতেমা কমেন্ট করেছেন ওকে ধন্যবাদ আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আর ক্লাস বোঝা গেছে কিনা কমেন্টে জানাবেন সব কিছু ক্লিয়ারলি বোঝা গেছে কিনা ওকে কমেন্টে জানাবেন সব কিছু ক্লিয়ারলি বোঝা গেছে কিনা ঠিক আছে একেবারেই ক্লিয়ার কিনা কমেন্টে জানাবেন কারণ আমরা যা পড়ছি একেবারেই হানড্রেড পারসেন্ট প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি ওকে কমেন্টে জানাবেন সব কিছু ক্লিয়ারলি বুঝেছেন কিনা কমেন্টে জানাবেন আমাদের কমেন্ট দেখতে চায়